हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज हम जेटरवेज के फंडामेंटल रिव्यू करेंगे फंडामेंटल स्टडी करेंगे जेटरवेज अभी कुछ दिनों से मीडिया में काफ़ी एक डिस्कशन का बड़ा टॉपिक बना हुआ है अगर आप देखें तो मीडिया में ऐसी न्यूज़ थी कि कंपनी की तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि एयरवेज के पास सिर्फ सिक्सटी डेज के ही पैसे हैं कि कंपनी को चला सकें बट जेटरवेज ने जो अपना रिस्पॉन्स फाइल किया है एक्सचेंजेस में तो उन्होंने इस बात से टोटली इस बात का टोटली खंडन किया है और स्टेक सेल का भी ऐसा कोई विचार नहीं है कंपनी का अगर आप सैलरी कट के ऊपर देखें तो कंपनी पहले ऐसा विचार कर रही थी बट आज जो न्यूज़ या मीडिया में जो ऐसी न्यूज़ चल रही है कंपनी अभी सैलरी कट का प्लान भी नहीं कर रही है तो आज हम इसका टेटरवेज के फंडामेंटल रिव्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या दिक्कतें हैं कंपनी के साथ कि जो इतना बुरी सिचुएशन में कंपनी आज पहुंच चुकी है अगर आप आ, किसी भी कंपनी को फाइनेंशियली फाइनेंशियल हेल्थ फाइनेंशियली कैसे कर रही है कंपनी को समझना चाहें हम तो तीन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं पहला पहल, पहला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सेकेंड बैलेंस शीट एंड थर्ड कैश फ्लो तो ये जो आप नंबर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये तीनों का कंबाइंड डाटा आप आपके सामने ये प्रेजेंट है ये लास्ट सेवन इयर्स के फाइनेंशियल नंबर्स हैं डेटरवेज के अगर आप टॉप लाइन देखें जिसे टोटल इनकम बोला जाता है तो 2012 में इनकी जो सेल थी जिसको रेवेन्यू बोला जाता है साढ़े सत्रह हज़ार करोड़ के आसपास थी जो ट्वेंटी में बढ़ के पच्चीस करोड़ के आस पच्चीस करोड़ के आसपास चली गई अगर आप इनके खर्चे निकाल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कंपनी 2016 एंड 17 में ही थोड़ा अच्छा इनके प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनस थे अदरवाइज कंपनी uh, एक नैरो रेंज में काम कर रही है ज़्यादा बड़े कुछ अच्छे मार्जिनस नहीं हैं अगर हम सीधा बॉटम लाइन पे देखें फिलहाल के कुछ ये डाटा हम इग्नोर कर दें तो कंपनी 2012, 13, 14, में कॉन्टीन्यूसली लॉसेज में थी ट्वेंटी सिक्सटीन में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई और ट्वेंटी में अगेन साढ़े सात सौ करोड़ का कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है अगर हम स्टार्टिंग uh, में सीधा इनकम माइनस अगर खर्चे करें तो अगर हम ऑपरेटिंग उप्र, प्रॉफिट ही देखें बाकी अगर चीज़ें हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं जैसे कि इंटरेस्ट डेप्रिशिएशन एंड अदर थिंग्स तो कंपनी 2014 में तो अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रही थी और इंटरेस्ट uh, जो कि कंपनी को काफ़ी भारी भरकम देना पड़ रहा है अगर आप इनके बैलेंस शीट में देखें लाइबिलिटीज सेक्शन में तो जो इनके ऊपर डेट है ऑलमोस्ट आठ हज़ार साढ़े आठ हज़ार करोड़ के आसपास इनके ऊपर लोन है जो कि 2012 में था तेरह हज़ार करोड़ के आसपास ये लोन कम हुआ है क्योंकि क्यों ये एविएशन कंपनीज इतनी हैं ये फ्यूल के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहती हैं एविएशन फ्यूल तो एविएशन फ्यूल के ऊपर इनका काफ़ी बड़ा पोर्शन स्पेंड करते हैं जो हम अभी टोटल जो एक्सपेंडिचर है इनका आगे डिटेल में आपको दिखाएंगे तो चलिए ये पहले इनके एक्सपेंसेस देख लेते हैं तो हमने ये क्वार्टरली बेसिस पे इनके एक्सपेंसेस आपके सामने प्रेजेंट किए हैं हमने तीनों सिनेरियोस देखे हैं जब जो फ्यूल प्राइस थे ऑलमोस्ट हंड्रेड डॉलर के आसपास थे तो कंपनी तब कैसे रिजल्ट पोस्ट कर रही थी और जब फ्यूल प्राइजेज ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव या फोर्टी थ्री डॉलर्स के आसपास थे तो एविएशन फ्यूल पे इनका कितना खर्च हो रहा था और प्रेजेंटली कंपनी जबकि आज फ्यूल प्राइस सिक्सटी थ्री सेवेंटी के आसपास है तो कैसे रिजल्ट पोस्ट किए हैं तो अगर आप ट्वेंटी थर्टीन में देखें तो जब फ्यूल प्राइस हंड्रेड डॉलर बैरल के ऊपर था तो ऑलमोस्ट फोर्टी थ्री परसेंट फोर्टी टू टू फोर्टी थ्री परसेंट फ्यूल के ऊपर इनका एक्सपेंडिचर था फ्यूल के ऊपर इनको खर्चा करना पड़ रहा था अगर आप फोर्टी थ्री या फिफ्टी के आसपास जब डॉलर पर बैरल फ्यूल था तो ऑलमोस्ट ये खर्चा कम होकर छब्बीस परसेंट पे ये नंबर आ गया तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं अठारह उन्नीस परसेंट इनका खर्चा कम हुआ फ्यूल प्राइजेस कम होने से अगर आप करंट सिचुएशन देखें जबकि आज फ्यूल प्राइस सेवेंटी डॉलर सेवेंटी फाइव डॉलर के आसपास खड़ा हुआ है तो थर्टी फोर परसेंट लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपनी टोटल सेल का जितने इन्होंने पैसे कमाए उसमें से इन्होंने फ्यूल के ऊपर स्पेंड किया है और पहला जो बड़ा पॉइंट जिसके कारण कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉसेज उठाने पड़ रहे हैं फ्यूल प्राइस का बढ़ना और दूसरा जो हमारी करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है डेप्रिशिएट मतलब कि रुपया कमज़ोर हो रहा है अगर आप देखें तो जितनी भी मोस्टली एयरलाइंस हैं ये बिजनेस करती हैं फॉरेन में इनका बिजनेस रहता है और जितने भी इनके जैसे एयरक्राफ्ट आप मान सकते हैं कि एयरक्राफ्ट जितने भी है लीज पे रहते हैं तो 
तो लीज का जो रेंट ये पे करते हैं या स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस जितने भी खर्चे हैं ये सभी इनको डॉलर्स में करने पड़ते हैं और पहले जबकि डॉलर सिक्सटी फाइव रुपीज़ के आसपास था तो इनको एक डॉलर के लिए सिक्सटी फाइव रुपीज़ पे करने पड़ते थे अभी आज के डेट में डॉलर सिक्सटी नाइन सेवेंटी के आसपास ट्रेड कर रहा है तो उसी एक डॉलर के लिए अभी एयरलाइंस को ऑलमोस्ट सेवेंटी रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं तो करेंसी डेप्रिसिएशन रुपया कमज़ोर होने के कारण भी इनके ऊपर काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ है अगर आप एयरक्राफ्ट लीज एंड इंजन लीज रेंट देखें तो ऑलमोस्ट टेन परसेंट कंपनी अपनी टोटल सेल का वहाँ पे स्पेंड करती है जो कि आजकल अभी न्यूज़ में था कि कंपनी सैलरी कट की सोच रही है तो ऑलमोस्ट बारह परसेंट के आसपास साढ़े बारह परसेंट के आसपास सैलरी के ऊपर स्पेंड करती है अदर फाइनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट फोर परसेंट और अगर आप देखें डेप्रिशिएशन एंड अदर एक्सपेंसिस ऑलमोस्ट टू परसेंट के आसपास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस जो कि कंपनी के बहुत ज़्यादा हैं ऑलमोस्ट तेरह अगर कंपनी यहाँ पे कुछ कट करती है तो डेफिनेटली एक बड़ी सेविंग कंपनी कर सकती है अगर हम अदर एयरलाइन से ये डाटा कंपेयर करें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो इंडिगो ऑलमोस्ट फोर परसेंट स्पेंड करती है स्पाइस जेट तीन परसेंट जबकि जेटरवेज का बहुत ज़्यादा नंबर है ग्यारह परसेंट तो इसके ऊपर डेफिनेटली कंपनी को सोचना चाहिए एक बड़ा पैसा इसमें बच, बच सकता है डिस्ट्रीब्यूशन uh, एक्सपेंसिस एक्चुअली होते हैं कि एयरलाइंस जैसे आप ट्रैवल एजेंट्स या जो इनकी टिकटें बेचते हैं उनके साथ जो ये शेयर करते हैं जो इनको पैसा पे करते हैं वो एक्सपेंसेस काउंट होते हैं तो डेफिनेटली कंपनी को इस पॉइंट पे सोचना पड़ेगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के ऊपर ऑलमोस्ट 12 परसेंट इन्होंने खर्च किया है मार्च क्वार्टर में जो कि एवरेज से ज़्यादा है अगर आप प्रीवियस क्वार्टर्स में देखें ऑलमोस्ट आठ साढ़े आठ के आसपास कंपनी खर्च करती है तो मे भी कुछ बड़ी मेंटेनेंस इन्होंने इस प्रीवियस क्वार्टर में की हो जिसके ऊपर इन्होंने ऑलमोस्ट ट्वेल्व के आसपास इनके एक्सपेंसिस आए हैं अगर हम अदर एक्सपेंसेस देखें ये भी रिलेटेड टू करेंसी एंड अदर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर 28 परसेंट कंपनी का खर्चा आया है तो ये डॉलर टर्म और करेंसी के रिलेटेड अदर एक्सपेंसेस रहते हैं आप बैलेंस शीट में या इसके लास्ट रिजल्ट्स में आप कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी अगर हम ऑयल प्राइस देखें तो ये ऑयल प्राइस का ट्रेंड है लास्ट टेन ईयर के आसपास तो ऑयल प्राइस अगेन ऑलमोस्ट सेवनटीन सेवेंटी थाउजेंड किलो लीटर के ऊपर खड़ा है जो कि ए टी का प्राइस है ये हमने आई की वेबसाइट से लिया है तो ऑयल प्राइस हायर साइड पे है अगर ऑयल प्राइस अगेन 100 डॉलर के आसपास जाता है तो डेफिनेटली कंपनी को एक और बड़े लॉस भी कंपनी पोस्ट कर सकती है जब तक कोई एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी पॉलिसी नहीं आती है ऑयल प्राइस कंट्रोल के ऊपर या कोई और बड़ा एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जाता है कि कैसे गवर्नमेंट ऑयल प्राइजेस को कंट्रोल करेगी तब तक कंपनी की सिचुएशन ज़्यादा कुछ इम्प्रूव होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं अगर आप क्यू एन क्यू बेसिस पे देखें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट एक हज़ार करोड़ का लॉस पोस्ट किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा है तो अगर आप इन अगर आप जटरवेज को और बाकी एयरलाइन से कंपेयर करना चाहें जैसे कि इंडिगो स्पाइस जेट एंड जटरवेज अगर आप फ्यूल एक्सपेंसिस टर्म में देखें तो ऑलमोस्ट थर्टी इंडिगो स्पेंड करती है अपना फ्यूल्स के ऊपर फ्यूल के ऊपर एयरक्राफ्ट फ्यूल के ऊपर स्पाइस जेट थर्टी परसेंट एंड जटरवेज ट्वेंटी सिक्स परसेंट और अगर आप इम्प्लॉयज बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस जिसको एच आर कॉस्ट बोला जाता है इंडिगो इलेवन परसेंट स्पाइस जेट इलेवन परसेंट एंड जटरवेज ऑलमोस्ट थर्टीन टू फोर्टीन परसेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ये दोनों कंपनीज जटरवेज एंड जेटरवेज से स्पाइस जेट एंड इंडिगो काफ़ी अच्छा कर रही है अगर आप देखें तो जेटरवेज के एक्सपेंसेस है 11 परसेंट एंड इंडिगो तीन एंड पाँच के ऊपर मेंटेनेंस में भी क्योंकि इंडिगो की फ्लीट काफ़ी यंग है तो मेंटेनेंस चार्जेस भी मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंडिगो की काफ़ी नीचे है स्पाइस जेट की फ्लीट एज ज़्यादा है जैसे जैसे एक फ्लीट की एज बढ़ती है वैसे वैसे ये एक्सपेंसिस खर्चे बढ़ते हैं ये टोटली एक हमारे पास और ग्राफ है जिससे आपको बेहतर पता चल सकेगा जैसे कि इंडिगो की जो फ्लाई uh, जो एयरक्राफ्ट की एवरेज एज है 5.8 अगर आप इनके मेंटेनेंस कॉस्ट uh, देखें तो सबसे कम है इंडियन एयरलाइंस uh, में ऑलमोस्ट 4 परसेंट के आसपास अगर आप स्पाइस जेट को देखना चाहें तो स्पाइस जेट की कुछ कभी एयरक्राफ्ट की री डिलीवरीज एंड अदर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड रहती है तो मेंटेनेंस कॉस्ट अंडर कंट्रोल है जटरवेज की बट कंपेरिजन टू अगर आप इंडिगो से कंपेयर करें तो ज़्यादा है तो ये आप बाकी अलग अलग पैरामीटर्स पे आप ये कंपेयर कंपैरिजन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एविएशन कंपनीज में जब भी हम फ्रेंड्स कोई कंपेयर करते हैं तो तीन चार टर्म्स काफ़ी सुनने में आती हैं फर्स्ट जो है अवेलेबल सीट किलोमीटर 
and second uh, revenue passenger kilometer third aircraft utilization and fleet utilization ye totally uh, management ke upar uh, depend karta hai ki wo apne resources fleet ko kaise use karte hain kaise wo customers ko aur behtar suvidha dete hain jisse ki wo zyada revenue bana sake aur aircraft ko better utilization mein la sake we hope ye video aapko pasand aayi hogi aur uh, agar hum टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जेटरवेज का स्टॉक प्राइस देखें तो आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 300 के आसपास क्लोज हुआ है अगर आप मंथली चार्ट्स पे ये इसका स्टॉक प्राइस देखें तो एक काफ़ी बड़ी सपोर्ट के पास स्टॉक ऑलमोस्ट खड़ा है अगर जो कि 300 के आसपास का प्राइस है तो नेक्स्ट बड़ी सपोर्ट 200 के आसपास की दिख रही है टेक्निकल चार्ट पे मंथली चार्ट पे बट ऐसे अगर फ्यूल प्राइस ऐसे ही कॉन्टिन्यू ग्रो करता रहा आगे बढ़ता रहा तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कंपनी को और भी बड़े लॉसेस कंपनी प्रेजेंट कर सकती है कल इनका रिजल्ट आने वाला है नाइन्थ को सॉरी नाइन्थ को एट्थ या नाइन्थ को इनका रिजल्ट आने वाला है जैसे ही ये रिजल्ट अपना प्रेजेंट करेंगे उसका पूरी स्टडी करके हम आपके सामने एक बार फिर से प्रेजेंट होंगे तो वी होप ये वीडियो जैसे कि आप मंथली चार्ज पर देखें तो ऑलमोस्ट थर्टी 73 परसेंट सेवेंटी डॉलर बैरल के ऊपर स्टॉक सॉरी ऑयल प्राइस चल रहा है वी होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके फाइनेंशियल डिसीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहे तो वी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो कि बिल्कुल फ्री है एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करें जिससे हमको और मोटिवेशन मिलता है कि आपके सामने और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो